Brady. Uh, Parliamo uh, dell'Italiano. <clears throat> no, no, no. Ah, si. little bit of housekeeping before uh, we actually get into this too much. Kind of impromptu today. Okay, uh, we should be public and visible now. I imagine this isn't going to update, but this should. I can. Posso? Posso. It's not working. I'm going to bail on that. Quarantotto. 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 Vacation activities. Attività in Attiv vacanza. Attività in vacanza. Attività, Attività in, vacanza. in vacanza. Is the beach clean? È e pulita, pulita la spiaggia? La spiaggia? È pulita la spiaggia? È pulita la spiaggia. Can one swim there? Si, si, si può fare il bagno? Può fare il bagno? Si può fare il bagno? 
Isn't it dangerous to swim there? Non è, non è pericoloso fare il bagno lì. Non è pericoloso, pericoloso fare il bagno lì. Non è pericoloso fare il bagno lì. Non è pericoloso fare il bagno lì. Non è pericoloso fare il bagno lì. Can one rent a sun umbrella here? Si poi nullagiare un ombrellone. 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 Si poi nullagiare un ombrellone. Si può noleggiare un ombrellone? Si può noleggiare un ombrellone? Can one rent a deck chair here? Si può noleggiare una straio. Straio. Si può noleggiare una straio? Straio. Straio. Si può noleggiare una straio? Straio. Can one rent straio? Si può noleggiare un barca? A boat here. Si può noleggiare una barca? Si può, si no può noleggiare no una barca? Si può noleggiare no leggiare. No leggiare. Si può Si poi no leggiare una barca. I would like to surf. Mi piacerebbe. Piacerebbe. Fari. Windsurf. <laughs> Mi piacerebbe fare windsurf. Mi piacerebbe fare windsurf. Piacerebbe. Mi piacerebbe fare windsurf. Windsurf. I would like to dive. Mi piacerebbe fare immerso, immersione. Immer, immersione. Immersione. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe. Piacerebbe. Mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe fare. Immersione subacquea. Mi piacerebbe fare immersione subacquea. 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 Immersione subacquea. Mi piacerebbe fare immersione. I would like to water ski. Mi piacerebbe fare dello sci nautico. Nautico. Mi piacerebbe fare dello sci nautico. Nautico. Mi piacerebbe fare dello dello sci nautico. Mi piacerebbe fare dello sci nautico. 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 Mi fare dello sci nautico. Mi piacerebbe fare dello sci nautico. Nautico. Can one rent a surfboard? Si può noleggiare si un windsurf. Un windsurf. Si può noleggiare un windsurf. Can wait a minute. Wait a minute. Windsurfing. A windsurf board and a surfboard are two different things. And we talked about windsurfing already. I would like to surf. Me Piatrebi Fari windsurf.
Hmm. I guess maybe there's no distinction between windsurfing, between the type of surfing, whether it's wave surfing on a surfboard or windsurfing on a board with a uh, with a sail attached to it, because those are two significantly different things. Far out. She gave it to me all in uh, Okay, that is kind of what I thought. I'm from Southern California, so surf, surf and surfboard mean something different to me than windsurfing. Windsurf? Can one rent diving equipment? Si por no lejari, un atrezat. Tora, atretzatora, per somotzatori, somotzatori, un atretzatora, atretzatora, per somotzatori. Si può noleggiare un'attrezzatura per somotzatori? Somotzatori. Say the first one again. Si può noleggiare. Si può no Si può noleggiare un'attrezzatura per sommo un'attrezzatura. Si può noleggiare un'attrezzatura per 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 somma sommatori. 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 <coughs> si può noleggiare un'attrezzatura per sommozzatori? Can one rent water skis? Si posso no noleggiare degli sci d'acqua? Si possono noleggiare degli sci d'acqua? Degli si sci d'acqua? Si possono noleggiare degli sci d'acqua? I'm only a beginner. Sono ancora... Principia, principiante, principiante, sono ancora principiante, principiante. Sono ancora principiante. Sono ancora principiante. Sono ancora principiante. Principiante. I'm moderately good. Sono di 
Livello Medio. Sono di livello medio. Sono di livello medio. Livello. Sono di livello medio. Sono di livello medio. I'm pretty good at it. Mi la cavo. Me la cavo. Me, Me la, la cavo. cavo. Where is the ski lift? Dove la sciovia? Sciovia. Well, we just moved from the beach to the mountains pretty quick. Dove la sciovia? Dove la sciovia? Dove la, Dove sciovia? la sciovia? Do you have... Hai portato gli sci? Have skis? Hai portato gli sci? Hai portato gli sci? Do you have ski boots? Hai portato... Hai portato... Hai portato gli scarponi da sci? Hai portato gli... Hai portato gli... 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 Hai portato gli... Scarponi da sci. Hai portato gli scarponi da sci. Gli Hai portato da gli sci. scarponi da sci. Scarponi da sci. 49. Shush. All right. Well, that was a bunch of new words. Words in non-familiar contexts. All right. Ciao, mi chiamo Laura e sono una cantante italiana. Oggi vi racconto com'è la mia routine. Mi sveglio alle 7 e mi faccio la doccia alle 7 e un quarto. Poi mi vesto velocemente e faccio colazione con caffè, latte e cereali. Dopo colazione vado a lavorare. Devo scrivere molti testi e registrare canzoni nuove. La sera ritorno a casa, guardo la tv con mio marito e mia figlia. E infine vado a dormire alle dieci e mezzo. E tu? Com'è la tua routine? Ciao, mi chiamo Laura e sono una cantante italiana. Oggi vi racconto com'è la mia routine. Mi sveglio alle 7 e mi faccio la doccia alle 7 e un quarto. Poi mi vesto velocemente e faccio colazione con caffè, latte e cereali. Dopo colazione vado a lavorare. Devo scrivere molti testi e registrare canzoni nuove. La sera ritorno a casa, guardo la tv con mio marito e mia figlia. E infine vado a dormire alle 10 e mezzo. E tu? Com'è la tua routine? Ciao, mi chiamo Laura, Laura, e sono un cantante italiana. Oggi vi ricon, r, raccon, racconto come è la mia routine. Uh, I guess I'm going to tell you about, I guess that's what, to, to recite or convey... Ciao, Lorenzo. Mi sveglio alle uh, sette e mi faccio, del, mi faccio la doccia alle uh, sette e un quarto. Poi mi vesto velocemente a faccio colazione con caffè, latte e cereali. Dopo colazione... Vado a lavori. Uh, devo scrivere molti test, uh, testi e registrare 
Canzoni Nuove. I have to write tests and register songs, new songs. Is she writing songs? Is she a songwriter? La Sera Retorno a Casa, Guarda la Taufe, Taufau. I don't know what V is from yesterday. I don't remember. Mia Marito, a Mia Filia, a Infenivado a Dormiri a la Dieci a Mezzo. Ciao, mi chiamo Laura e sono una cantante italiana. Let's see, you've got to go to sleep shortly, and your neighbor, uh, maybe your next door neighbor, is a singer. Is that right? Ciao, mi chiamo Laura e sono una cantante italiana. Mi chiamo Laura. Oggi vi racconto com'è la mia routine. Mi sveglio alle sette e mi faccio la doccia alle sette e un quarto. Mi sveglio alla sette. So the girl who read that is actually a singer? Is that what you're saying? day. But was that actually her? Cool. Or Fredo. Lunedì, martedì, mercoledì. mercoledì. Lunedì, martedì, mercoledì. Oggi è lunedì. Oggi è lunedì. Giovedì, venerdì. venerdì. Giovedì, venerdì. Domani è venerdì. Sabato, domenica. Il mio giorno preferito è la domenica. Il mio giorno preferito è la domenica. 
The days of the week are always written with a lowercase letter and are all masculine. Il lunedì, il martedì. Only Dominica Sunday is feminine. La Dominica. The feminine day of the week. Oggi è martedì. Oggi è martedì. Domani è sabato. Domani è sabato. Nope, it's Saturday, not Friday. Martedì, venerdì, mercoledì. Lunedì, giovedì, sabato. Vedersi. Vedersi. Ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì? Ci vediamo lunedì. Um, I'm going to go with false. Or maybe it's true. He wants to see him. So we'll go true. It's not really an appointment. Vedere si, to see each other, is a reflexive verb that we use in Italian to make appointments. It is easy to use because it is a fixed expression. Ci vediamo plus the day of the week. Ci, vi, ci vediamo lunedì? No, ci vediamo, ci vediamo mercoledì. No, ci vediamo mercoledì. Select the verb useful in making an appointment. No, ci vediamo. Ciao Paola, ci vediamo domenica? The man asked Paolo for an appointment on Sunday. True. Ci vediamo no, no. giovedì? Ci vediamo giovedì. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Ciao Mauro, ci vediamo domenica. Vediamo. Se oggi è venerdì, domani è sabato. Sabato. ta -dum. Volere. Voglio andare al Voglio... cinema questa domenica. Voglio andare al cinema questa domenica. Voglio andare al cinema questa domenica. Voglio andare al cinema questa domenica. Vuoi venire con me a teatro? Vuoi venire con me a teatro? Vuoi venire con me a teatro? Vuoi venire con me e a teatro? Gianna teatro. vuole andare in spiaggia il prossimo weekend. Gianna voglia... <laughs> Gianna voglia andare in spiaggia il prossimo fine settimana. No? The earth doesn't, the earth wants, Krisha, Krish, Krish, Krishi, I don't know what that is, Nianchi nel Giardino del Rey. The earth wants, the earth wants not that 
and neither the garden of the gods is is ray like god or it's like king right Yo to Voy Louis Voyer. <laughs> oh, yeah, Lerber's Grass. I don't know. I don't know why I always think, I hear that, and, or I see that, and I think of, like, the earth. Is that when something is very desolate? When a situation is very desolate there's no hope valeri is always accompanied by the infinitive of another verb this is because valeri is a modal verb and works like this voglio mangiare voi leggeri voglio dimiri Domiri. Select the forms of Voleri. Domani voglio andare al cinema. Claudia voi gudari un film con me. Marco non voglio mangiare pizza stasera. When I was in uh, high school in German, you know, we'd always use to be, which is uh, sein, S E I N. Uh, in the infinitive form, the infinitive is sign, but um, it's uh, it's ich bin, du bist, er ist, um, and we'd always use the conjugated verbs, the conjugated forms. It's the same thing with with voglio. Um, I use voglio, voi, uh, voglie, vogliamo, and I could not have told you what the infinitive was. When I saw Volari, it's like, I don't know what that is. Uh, because, you know, I never use that form of it. The the infinitive form. And it was the same thing with, with Zine. Um, we had a test and it was, you know, you write down the... Uh, the infinitive forms of the verbs and and they had to be it's like i have no idea it's like i know it's 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 ich bin du bist er ist but couldn't tell you yeah couldn't tell you what the infinitive was <laughs> and it's like oh is that what that is io voglio andare al cinema couldn't have told you io voglio andare Al, al cinema. Vuoi guardare un film con me? Vuoi guardare un film con me? Vuoi guardare un film con me? All right. Finished the challenges there. 
All right, she's been wanting to tell me about Pulso for I don't know how long. Every time I do something new with the computer, this thing starts talking to me. How was I can? Posso? Posso. And we can? Possiamo. Possiamo. And you can? I have discs of uh, Peter Maffei, uh, who's one of my favorite German pop artists. And I have Matthias Reim um, that I bought when I was in Germany. Um, I bought some Peter Maffei. I bought, bought Matthias um, Reim. And then I bought the Deutsche Schlagerparade, uh, which was like a mixed, a greatest hits kind of, uh, kind of, uh, of disc. Um, that we still actually listen to. Peter Maffei is awesome. I like Peter Maffei. Bossy. It was a little more irregular, no? Yeah, it seems like the ideal situation would be to, to know French, Italian, Spanish, and German. And then you could pretty much go anywhere in, uh, in Europe. Poi. 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 P-U-O-I. Yeah. Poi. Good. Poi. So it still ends in I, no? P-U-O-I. Poi. And how was the book? You can think about library in English. Il libro. Il libro. Il libro. And what was uh, to give, similar to to do or to make, fare, and then to give was? Dare. Dare. Dare, good. Good. So how would you say, can you give me the book? Why? On uh, this list, I've got... Uh, Deary and Dari, like within five of each other right there. Um, whoops. You got Deary. Dari there. And Deary there. And the way I started keeping them straight is Dari has an A, like to say so they don't match. Deary has an I like give so they don't match. So you, you just swap the vowels on those to, to put the verbs in the right place. Because I'm a retard and I think of retarded things to remember things by. But you know whatever works for you. Darmi il libro. Very good. Puoi darmi il libro. So you can use puoi to talk about what somebody can do, what are their abilities or possibilities, and also to kind of make a polite request, like here, no? Can you give me the book? Puoi darmi il libro. How would you say your book or the your book? Poi, poi darmi il libro. I'm not sure what she said the first time, unless she poi just used un libro. libro. How would you say your book or the your book? 
The Your Book. Il tuo libro. Very good. Il tuo libro. Can you give me your book? Puoi darmi oh, yeah. il tuo libro. Good. Puoi darmi il tuo libro. Very good. So you could use puoi to make this request. Or you could also, a little more colloquially, just say... You his his assistance with the the your book didn't help me at all. You give me your book with a <laughs> kind of asking tone of voice. What was you give? You give his dairy. Die. 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 Oh, die. Yeah, die. Good. And we said that this is used like an expression, no? Like, come on, die, come on. So, to say, can you give me your book, you can also just say, you give me your book? Mi dai il tuo libro? Very good. Mi dai il tuo libro? Or we could add please if we wanted to. Mi dai il tuo libro, per favore? With this tone of voice that sounds like you're asking for something, no? How would you say, can you give me the thing? Poi mi dari um, la cosa? Mm, puoi darmi la cosa? Good. Puoi darmi la cosa? Mi dai la cosa? Mm. And your thing? How would your thing be? La tua cosa. La tua cosa. And your things? So... If you were going to put the reflexive pronoun before the verb, you wouldn't use you wouldn't use paso, you would just conjugate die. Okay. <laughs> when you say bad things, you mean sex? <laughs> uh, that'll get you slapped. <laughs> Le tue cose. Very good. <laughs> oh, just checking. <laughs> Good. Le tue cose. Can you give me your things? Mm, puoi darmi le tue cose? Good. Puoi darmi le tue cose? O mi dai le tue cose? If we want to say something like, can you give me it? Can you give me them? We'd have two small words in this situation together. No. We would have me and lo, or me and la, or me and li for the plural, or me and le. No, but plural feminine. 
So when we have these two words together, milo, mila, mille, milli, when they come, <laughs> so, so you're insulting them. Oh, okay. Together, we have a slight change in Italian. Milo becomes mello, milli becomes melli, mila becomes mella, and so on. And this is just a sound thing, a phonetic question, a sound question, just to make it kind of roll off easier. Mm -hmm. No, it's not about grammar or meaning. It just happens when two of these little words come together. So, if you want to say, can you give me it, we're going to have mi and lo which means we will have me and lo. So, can you give me it? Mm. Puoi darmirlo? Mm. Puoi darmelo? Good. Puoi darmelo? Mm. Me lo dai? Also, we could just say, you give me it, me lo dai. What if you were talking mm. about something feminine? Me la. Mm. Me la dai. Me la dai. Puoi darmela. Very good. Can you give me them? Me la... no. Me li dai. Me li dai. Puoi darmeli. Good. And what if you were talking about feminine things? Puoi darmele. Puoi darmele. Good. Me le dai. Me le dai. Can you show me it? Or, as we've seen, we can say, can you make me see it? Can you make me see it? Can you show me it? Me, me puoi fare ver no. Me puoi fare vederle. So here we have in English, can you make me see it if we mm. break it up? No, but this me and this it, they're going to come together in Italian. Okay. No, so mm. we can say, can you make me it to see? Me lo fai vedere. Very good. Me lo fai vedere, or me lo puoi fare vedere, or we could even have this me lo after fare. Puoi farmelo vedere. Puoi farmelo vedere. So when we have two of these small words together, me becomes me, t for you becomes te. What was the sound for us? Chi. Chi. And chi becomes che. Che. What was to say? <laughs> awesome. <laughs> Vendere. 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 Very good. The accent at the beginning, no? Which, mm. which is odd for Italian. It doesn't happen very often, mm. but we do have this accent in pattern sometimes. Vendere. Are you selling us the house? Ci, fe ci vendi la casa. Very good. Ci, ci vendi la casa. Are you selling us the house? Is it you that's selling us the house? Tu ci vendi la casa. Tu ci vendi la casa. Good. But what if we say, is it you selling us it? And the it refers to the house. Um, tu ce lo vendi. Ce lo. Good. But what if we want the it to refer to the house? Instead of lo, we would have... Uh, uh, la. Tu... Ce la vendi? Very good. Tu ce la vendi? Ce la vendi tu? Do you want to sell them to us? So it's worth noting that in English we have a certain flexibility. Do you want to sell us them? Do you want to sell them to us? But in Italian you're going to say us them. No? Do you want to sell us them? We have the personal sound first, the one referring to the person. So how would that be? Do you want to sell us them? Vuoi ce la vendere? Do you want? So start with that. Do you want? Vuoi. Vuoi. To sell them to us. Ce li vendere. 
So the, the position that we can put words like chi or lo, etc., mm -hmm. is before the changed verb, no, a verb like oh, voi, okay. which is not tu want, but mm -hmm. you want, or after the tu form. Oh, okay. So it's voi, mender, mender, mender. Is there a preference where you put the where you put the the reflexive pronoun? I guess is there is there like a convention just among Italians uh when you're when you're speaking is it is it always going to be like like uh Darmi instead of me? Me poi dari. I don't know. I don't know if that makes sense, but if you're going to get into a habit, should the habit always be throwing it onto the end of the of the infinitive? But what would, in the normal course of discussion, would would one be used more than the other? Or when you go through your day, are you just going to hear the mix of both of them? You know what I mean? Okay. All right, cool. Chilo, vender chili. Very good. And the accent of vendere stays there, no? Voi vender chili. Vender chili. Vender chili. Voi vender chili. Voi vender chili. Good. And the you want is, we shouldn't lose completely the you, voi. How would you say, voi. we're selling you the house? Ci vendiamo la casa? Ti vendiamo la casa. Very good. Ti vendiamo la oh. casa. And if we're stressing the word for we, we're selling you the house. The word for we was noi, N-O-I, noi. N -O -I, noi. So we're selling you the house. Noi, ti. Vendiamo. Noi ti vendiamo la casa. Very good. Noi ti vendiamo. But you wouldn't say vendiamti, would you? Spagliato. Oh, spagliato is incorrect. Cool. I need to. I need to know that word because that's everything I say. Vendiamo <laughs> la casa. We're selling you it, and we mean the house. Noi ti la vendiamo. Good. And what happens with tila? Te la vendiamo. Good. Noi te la vendiamo. Noi te la vendiamo. Good. We. Yeah, selling you them. And Arrow 
Lucy Poy Deary. So Yeah, I get the idea that the the reflexive verbs can go on the singular conjugations, but not the plural conjugations. And they stay two separate words. They don't become one word. May and la. Or may and lo. It doesn't become one word. May lo. Like a pop singer. The still, we mean the houses. So it's plural, feminine. We're selling you them. I thought you were going to have to get to sleep. <laughs> that was a long time ago. <laughs> Sorry to keep you up. Noi te le vendiamo. Very good. Noi te le vendiamo. Very good. Te. The car. Yeah, there he says te le separately instead of saying it together like tele. The car. Which would be more like a soccer player is la macchina which actually la just macchina. means machine that's spelled m a c c h i n a <laughs> you like that so that's spelled m a c c h i which gives us the hard h. curse sound c h i key n a na la macchina and it's a double consonant no because we have c and then c h so that makes us hang around a little bit on the curse sound la macchina or auto auto which is also feminine even though it ends in O, because it's actually just right. short for automobile. <laughs> when, when you speak, the entire sentence is basically one word. <laughs> no? Automobile or automobile, no, in English. So the car, la macchina, or l'auto. Because when you get the feminine la, followed by a vowel, like in auto, the A of LA disappears. So actually, the car, LAUTO, is spelled L apostrophe A-U-T-O. LAUTO. Very good. We can practice this LA losing its A with other words that we've seen. How would you say the opportunity? L'opportunità. L'opportunità. But the opportunities, here we won't join them together. The Le word for the and opportunities. How would that sound like? Le opportunité. Le opportunité. Very good. And the ita words, they don't change for plural either, do they? Le opportunità. The university. L'università. Very good. L'università. So la università becomes l'università. But the plural, the universities. Le universités. Le universités. Universita. The opinion. The, the what? We saw words that end in T-I-O-N, they become mm. Tione, but this is I-O-N, it will just become Ione. L'opinione. 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 But the plural, the opinions. Le opinione. opinione. What happens to the E on the end to make it uh, plural? Le opinioni. Very good. Le opinioni. Good. So when we're making a noun plural, we don't care what gender it is, we care how it ends. And we've seen that an E on the end will become I in plural, like cane dog, cani dogs, l'opinione, the opinion, le opinioni, the opinions. How would you say, I can't sell you the...
And that doesn't matter if it's a feminine noun or a masculine noun. If it ends in an E, the plural will always be I, regardless of the gender of the noun, right? Because I ran across a feminine noun that was lay and ended in an I, and I don't remember what it was, rather than than being converted to a uh, an E. No, I'm not exactly sure what I saw. Uh, now that I, now that I think about it, my whole question made no contextual sense. Non posso venderti la macchina. Very good. Non posso venderti la macchina. I can't sell you my car. Non po yeah, non posso vender me. Posso venderti la mia macchina. Very good. Oh, la mia macchina. Non posso venderti la mia macchina. If you want to say I can't sell you my one, you can just leave that at the, the my. Um. So I can't sell you my one, I can't sell you the my. Non posso venderti la mia. Very good. Non posso venderti la mia. In this case referring to something feminine like la macchina or l'auto. I can't sell you it. Still referring to the car. Non posso vender, vendertela. Very good. Non posso vendertela. Non posso vendertela. So it's a bit hard to maintain the accent on vendere, no? When you're putting those little words on the end. Vendertela. So if you want to get around that, you can do so just by putting the tela at the beginning. So how would that be? Non te la posso vende, vendere. Very good. Much easier, no? Non te la posso vendere. Non te la posso vendere. Good. What was to do or to make? Fare. Fare. Can you do it for me? So sometimes you can even have like a for implied just by having the me and the it together. We can understand for. Can you do it for me? Can you do me it? Me lo puoi fare. Me lo puoi fare. Puoi farmelo. Can you do it for us? Can you do us it? Ce lo puoi fare. Ce lo puoi fare. Puoi farcelo. Very good. Kitchen in Italian is cucina. 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 How is that spelled? C-U-C-I-N-A. C-I-N-A. Very good. Very good. The C C I. Cucina. C-U-C-I-N-A. And what gender is it? Feminine. Feminine. No, it ends in an A. So it looks...
It's feminine. So the kitchen would be? La cucina. La cucina. cucina. And the kitchens? Le, Le cucine. cucine. Le cucine. To cook is cucinare. 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 So to kitchen. No? To cook. Cucinare. How would you say, can you cook me a speciality? Can you cook me? Boy, cucinare me la speciali, specialità. The speciality. Mi puoi cucinare la specialità. Very good. So again, here we have for me implied. No, mm -hmm. like can you cook for me the speciality? Puoi cucinarmi la specialità. Mi puoi cucinare la specialità? How would you say, can you cook me it? And we mean something feminine, no? The speciality. Mi la puoi cucinare Mi la puoi cucinare, right? Or Poi cucinar mele. Me la puoi cucinare? Very good. Mm -hmm. Me la puoi la cucinare? Puoi, puoi cucinarmela? Very good. Cucinarmela. What was the word for friend? 
<laughs> Apparently, uh, he swings with it until she does. I don't know. <laughs> what time are we at? Uh, let's let's see. Let's fight with the milestone a few times. Mi porta la scala. Mi porti la scala? Echo il scala. Oh. Si, ti porto la scala. 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 Fai attenzione, la scala è molto vecchia. È rotta? Sì, è rotta. Sì, è rotta. Hai bisogno di aiuto. Hai bisogno di aiuto? Hai bisogno di aiuto? Hai bisogno di aiuto? No, no, grazie. grazie. Non ho bisogno di aiuto. Ah! Oh, um... Cosi che che fa. Cosi che che non va. Cosa c'è che non va? Mi fa male il ginocchio. Um. Uh, are you hurt? Che cosa è successo? Oh. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Sono, Sono caduto. caduto. Oh, that's a... Uh, Cerota. Uh, ha bisogno di un cerotto? Hai bisogno di un... Cerotto. Hai bisogno di un cerotto? No, grazie. Non ho bisogno di un cerotto. Um, yeah, would you like the apple? Vuoi una mela? Vuoi, vuoi una mela? <laughs> vuoi una mela? <laughs> I, no, grazie. I don't know Ce l'ho già. <laughs> Chi abiterà qui? Una famiglia di Londra. Hanno due bambine. Una famiglia di Londra. Hanno due bambine. 
Una famiglia di Londra. Hanno due bambine. Uh, che cosa gioca? No. Do you play soccer or are you on the soccer team? What do you want me to ask him? Um, Sono or uh, Jocono Calcio? Jocono a Calcio? Oh, I was never going to get that. Siete nella stessa squadra di calcio? 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 Sì, siamo nella stessa squadra di calcio. Ano ci aliamo oggi? I don't know what that was. Vai? Vi allenate oggi? Oh. Vi allenate oggi. Do you practice? Vi allenate oggi. Vi allenate oggi? No, non ci alleniamo oggi. Abbiamo una partita alle tre. I suck at these milestones. Uh, Devo Passari Las Proverle. No. Devo? Devo passare l'aspirapolvere yeah, sul That's pavimento? That's what I said. Devo Passari Las Pro. Devo Passari Las Proverle sul pavimento? La aspirapolvere. Devo passare la aspirapolvere sul pavimento. Devo This passare hard... l'aspirapolvere sul pavimento? That's a hard word. Sì, devi passare l'aspirapolvere sul pavimento. Oh, the vacuum cleaner's even right there. Funziona? No, non funziona. No, non funziona. Devo spazzare il pavimento? Sì, uh, devi spazzare il pavimento. Sì, devi spazzare il pavimento. Sì, devi spazzare il pavimento. What time did you get here? Um, I don't I don't know. Um, A che ora arrivano? Thank you. A che ora arrivano? A che ora arrivano? Arrivano alle tre. Does that mean I don't understand anything? Because I don't understand anything. C'è qualcuno alla porta. Oh, yeah. Yeah. 
it's certainly not um, to me uh, the first time through, and and a lot of times whatever they responded, you have to. It's just what they responded, just changing the verb and and converting it to a question. Um, so just from a practical way of of practicing conversation, I'm not sure how useful it is. It's more stressful than anything else trying to figure out what they want. Until you until you just memorize the script and then you just know what the next line is and you recite the next line. But is that actually learning, right? I guess it's interacting within a but the conversations aren't natural. Mi porti la scala? Uh, C. Si. Uh, T. Porta la scala. C. Si, T. Porta la scala. C. Si, ti porto la scala. Fai attenzione, la scala è molto vecchia. Yeah. La scala è rotta. E spezzatura. È rotta? Sì, si, è rotta. Sì, si, è rotta. Hai bisogno, Hai bisogno di, di aiuto? Hai bisogno di aiuto? Hai bisogno no, di aiuto? No, no grazie. grazie. Non ho no, bisogno, no, bisogno di, aiuto. di aiuto. Cosa c'è che fa non fa? Va. Cosa c'è che non va? Mi fa male il ginocchio. Um, cosa c'è? Oh, c'è cosa è successo? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Sono caduto. Uh, ha bisogno di un cerotto? Hai bisogno di un cerotto? Hai bisogno. No, grazie. Nada. Non ho bisogno di un cerotto. I like their conversion here of night to day to show you that this is the next day. Voi... Voi la mela? Voi una mela? Voi una mela? Vuoi una mela? No, grazie. Ce l'ho già. Ce l'ho già. Oh no, I have to ask them about their sports team. Chi abiterà qui? Una famiglia di Londra. Hanno due bambine. Una famiglia di Londra. Hanno due bambine. Una famiglia di Londra. Hanno due bambine. Is this the second time? Uh, siamo nella stessa squadra di calcio? Siete nella stessa squadra di calcio? Siete nella stessa squadra di calcio? 
Sì, siamo nella stessa squadra di calcio. Um, ci aliat... Yeah. Vi allenate oggi? Vi allenate oggi? Vi allenate oggi? Vi allenate oggi? Well, stop no, it. non ci alleniamo oggi. <laughs> Abbiamo una partita alle tre. You need some of those gloves that, uh, that protect your hand when you cut. I don't know if they actually work. I don't know if they're actually a thing. Dragon scale gloves or something. Devo passare las propolve sul pavimento? Devo passare la aspira polvere sul pavimento? Devo passare l'aspira polvere sul pavimento? Sì, devi passare l'aspira polvere sul pavimento. Or a mandolin slicer, those things will do, do you in too. <laughs> funziona? No, non funziona. No, non funziona. Lorenzo Sushi. Devo spazzare il pavimento? Sì, devi spazzare il pavimento. Sì, devi spazzare il pavimento. Uh, che ora arriva? A che ora arrivano? <laughs> I guess arrivano that was enough of the right sounds. C'è qualcuno alla porta. Well, I think I'm going to take my crappy 79 and call it a day for today uh, because it is um, Sono le due meno un quarto. C. A. A. E. O. Uh, Genero. Tre. Tre meno un quarto. Uh, o capito. Io cenero. I think that means I'm going to go have dinner. It's otto uh, meno un quarto. Quarto. Um, qui. Si. Yeah, we're doing that AI thing at the end of words in Duolingo now, too. Um, Konosherai and 
um, Manjurai and Chenarai, um, which I still haven't gotten completely down. But we will. Um, so, right, I will do whatever. I will eat, I will meet with you, I will whatever. Yeah. That is the way it seems. So, uh, grazie per la visione. Um, a la aiuto. A la aiuto. Um, ci vediamo domani. Um, si? Ciao, ciao. Buena nota, a um, sen sen. Something like Sanofi Diora. I don't remember what dreams was. It's an S word. It's either SF or SG. I think. Something along those lines. Sony, Sony Dioro. That's it. <laughs> Didn't stick around, damn. <laughs> uh, ciao, Titi. <laughs>